ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹാർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഹാർട്ട് അതായത് ബയോളജിയിലുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരെന്നോട് ഹാർട്ടിനെ പറ്റി പറയാൻ ബ്ലഡ് അങ്ങനെ കുറേ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഹാർട്ടുമായിട്ട് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര ദിവസം കുറച്ച് ഡിലേ ആയിപ്പോയി അതിന് ഞാൻ എല്ലാവരോടും സോറി ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു ട്രാവലിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലെത്തി നാട്ടിലെത്തി ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ മഴയാണ് നല്ല മഴയാണ് അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഡിലേ വന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാവരോടും ഞാൻ സോറി ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് കാർഡിയോളജി ആണ് ആദ്യത്തെ ടേം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ടേമാണ് കാർഡിയോളജി സോ വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ കാർഡിയോളജി കാർഡിയോളജി ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിസീസസ് ഓക്കെ ഹാർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി അതിൻ്റെ ഡിസീസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി തന്നെയാണ് കാർഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ആർ ഓൾ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ടേം കാർഡിയോളജി അല്ലേ കാർഡിയോളജി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹാർട്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഏതാണ് ബിസിയസ്റ്റ് ഓർഗൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ബിസിയസ്റ്റ് ഓർഗൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് ഹാർട്ട് ഹാർട്ടാണ് ഏറ്റവും ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻ ബോഡിയിൽ അത് ഓർമ്മിക്കുക ഓക്കെ അത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബിസിയസ്റ്റ് ഓർഗൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഇനി ഹാർട്ടിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസ്റ്റിൻ്റെ സൈസാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ സൈസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫിസ്റ്റ് അതായത് ചുരുട്ടി കൈ ചുരുട്ടി പിടിച്ചാലുള്ള സൈസാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ മിഡിൽ ഇൻ ദ ചെസ്റ്റ് ഹാർട്ടിന് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് മിഡിൽ ഇൻ ദ ചെസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ലൊക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് പമ്പ്സ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ടു ദ ബോഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആണ് ബോഡിയിലേക്ക് അത് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എവിടത്തേക്കാണ് ബോഡിയിലേക്ക് ഇനി ലങ്സിലേക്കാണെങ്കിലോ ലങ്സിലേക്ക് ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡും ഇതാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഹാർട്ട് പമ്പ്സ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ടു ദ ബോഡി ആൻഡ് ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ടു ദ ലങ്സ് ഓക്കെ അത് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക പിന്നെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നോർമൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു ടൈംസ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് എന്താണ് സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു ടൈംസ് പെർ മിനിറ്റ് ഓക്കെ മറക്കരുത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ദ ബോഡി ഈസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ഹാർട്ട് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ബ്ലഡിൻ്റെ കാര്യം സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് അതായത് ബോഡിയിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് ഹാർട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒരു സിംഗിൾ കാർഡിയാക് സൈക്കിളിന് വേണ്ട ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഇൻ മാൻ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ എ സിംഗിൾ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ സിംഗിൾ കാർഡിയാക് സൈക്കിളിന് വേണ്ട ടൈം അതായത് എന്താണ് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് അല്ലേ അതിന് വേണ്ട ഒരു ടൈം അതിനെയാണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് ടൈം വേണ്ടത് അതിനെയാണ് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ഷനെയും റിലാക്സേഷനെയാണ് നമ്മൾ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ട ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട് ഹാസ് ഫോർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ചേമ്പേഴ്സ് ഫോർ ചേമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ടു ഓറിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടു വെൻട്രിക്കിൾസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ടു ഓറിക്കിൾസ് ആൻഡ് ടു വെൻട്രിക്കിൾസ് അപ്പർ ചേമ്പേഴ്സിനെയാണ് ഓറിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓറിക്കിൾസ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പർ ചേമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ വെൻട്രിക്കിൾസ് ആണെങ്കിലോ ലോവർ ആണിരിക്കും ലോവർ ചേമ്പേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് വെൻട്രിക്കിൾസ് എത്ര ലോവർ ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ടു ലോവർ ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് വെൻട്രിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഓറിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതാണ് അപ്പർ ചേമ്പേഴ
പ്യുവർ ബ്ലഡും ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്യുവർ ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് എൻറിച്ച് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഈസ് കോൾ പ്യുവർ ബ്ലഡ് എന്താണ് ഓക്സിജൻ ഉള്ള ബ്ലഡ് അതായത് എന്താണ് ആ ബ്ലഡ് എൻറിച്ച് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് പ്യുവർ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് അബണ്ടൻറ്റ് ഇൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് പ്യുവർ ആൻഡ് സോറി പ്യുവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓക്സിജൻ അല്ലേ ഓക്സിജൻ ഉള്ള ബ്ലഡ് ആണ് പ്യുവർ ബ്ലഡ് ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് ആണെങ്കിൽ അത് അബണ്ടൻറ്റ് ഇൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് പ്യുവർ ഇൻ ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും ഓക്സിജൻ അതിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതിനെയാണ് ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പ്യുവർ ബ്ലഡ് നോർമലി ക്യാരീസ് ഓക്സിജൻ ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് എന്താണ് അത് ദാറ്റ് ഇസ് അബണ്ടൻറ്റ് ഇൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് പ്യുവർ ഇൻ ഓക്സിജൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കാർഡിയോളജി കാർഡിയോളജി മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹാർട്ട് ആണ് അതായത് ഹാർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി അതിൻ്റെ ഡിസീസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി അതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാർഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടാണ് ഏറ്റവും ബിസിയസ്റ്റ് ഓർഗൺ ഇൻ ദ ബോഡി ദെൻ ഫിസ്റ്റിൻ്റെ സൈസാണ് ഹാർട്ടിനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ ബോഡിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിയോക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡിനെ ലങ്സിലേക്കും പമ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു ടൈംസ് പെർ മിനിറ്റാണ് എന്ത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഫോർ ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിളിന് വേണ്ട ടൈം അത് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിളിന് വേണ്ട ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു പേപ്പറിൽ കുറിച്ചിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് ഓർക്കാനുള്ള മാർഗം ഓക്കെ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടു എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ചേമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് ടു ഓറിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ടു വെൻട്രിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഓറിക്കിൾസ് മീൻസ് അപ്പർ ചേമ്പേഴ്സ് ആണ് വെൻട്രിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ചേമ്പേഴ്സ് ആണ് ദെൻ ഹാർട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെരി കാർഡിയം കൊണ്ടാണ് അതിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് പെരി കാർഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ദെൻ പ്യുവർ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് അതും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പ്യുവർ ബ്ലഡിൽ എപ്പോഴും ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മുന്നത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പ്യുവർ ബ്ലഡ് എന്താണ് ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ പ്യുവർ ആണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും പ്യുവർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ചേമ്പറാണ് ലെഫ്റ്റ് ചേമ്പറാണ് എന്താണ് പ്യുവർ ബ്ലഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് ചേമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് പ്യുവർ ബ്ലഡ് എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ചേമ്പറിലാണ് പ്യുവർ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് റൈറ്റ് ചേമ്പറിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ റൈറ്റ് ചേമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് ഇനി അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ ഹാർട്ട് ഈസ് ഫ്രം ആട്രിയ ടു വെൻട്രിക്കിൾ അതായത് ആട്രിയ മീൻസ് എന്താണ് ഓറിക്കിൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഓറിക്കിൾ ടു വെൻട്രിക്കിളിലേക്കാണ് ഓറിക്കിളിൽ നിന്ന് വെൻട്രിക്കിളിലേക്കാണ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ചേമ്പർ ദാറ്റ് റിസീവ്സ് പ്യുവർ ബ്ലഡ് പ്യുവർ ബ്ലഡ് കിട്ടുന്ന ചേമ്പറിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയം എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് പ്യുവർ ബ്ലഡ് കിട്ടുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയം ഓക്കെ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇനി ദ ചേമ്പർ ദാറ്റ് റിസീവ്സ് ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് കിട്ടുന്നത് റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിലും ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ പ്യുവർ ബ്ലഡ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ആട്രിയത്തിലും പിന്നെ ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് കിട്ടുന്നത് റൈറ്റ് ആട്രിയത്തിലും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് ചേമ്പർ വിത്ത് തിക്ക് വാൾസ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ചേമ്പർ വിത്ത് തിക്ക് വാൾസ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൾ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബൈക്ക് സ്പീഡ് വാൾവ് എന്താ നോക്കാം വാൾ ബിറ്റ്വീൻ ലെഫ്റ്റ് ഓറിക്കിൾ ആൻഡ് വെൻട്രിക്കിൾ ലെഫ്റ്റ് ഓറിക്കിളിനും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിനും ഇടയിലുള്ള വാൾവിനെയാണ് ബൈക്ക് സ്പീഡ് വാൾവ് എന്ന് പറയുക എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ഓറിക്കിളിനും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിനും ഇടയിലുള്ള വാൾവിനെയാണ്
ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ദ ഓൺലി ആർട്ടറി ദാറ്റ് ക്യാരീസ് ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് ഈസ് കോൾഡ് പൾമണറി ആർട്ടറി അപ്പോൾ പ്യുവർ ബ്ലഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ആർട്ടറിയും ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പൾമണറി ആർട്ടറിയും ആണ് എന്താണ് ബ്ലഡ് വെസൽ ദാറ്റ് ക്യാരീസ് പ്യുവർ ബ്ലഡ് ആർട്ടറി ഈ ആർട്ടറിയിൽ തന്നെ ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതാണ് പൾമണറി ആർട്ടറി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ വെയിനിലും ഉണ്ട് ബ്ലഡ് വെസൽ ദാറ്റ് ക്യാരീസ് ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡിന് വെയിൻ ആണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ദ ഓൺലി വെയിൻ ആ വെയിനിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു വെയിനാണ് പൾമണറി വെയിൻ വിച്ച് ക്യാരീസ് എന്താണ് പ്യുവർ ബ്ലഡ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചും മറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് ആർട്ടറിയാണ് ആർട്ടറിയാണ് പ്യുവർ ബ്ലഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആ ആർട്ടറിയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു എന്താണ് അത് ഓൺലി ആർട്ടറിയാണ് എന്ത് പൾമണറി ആർട്ടറി വിച്ച് ക്യാരീസ് എന്ത് ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് ഓക്കെ പിന്നെ വെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽ ദാറ്റ് ക്യാരീസ് ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതാണ് വെയിൻ പക്ഷേ ആ വെയിനിൽ തന്നെയുള്ളതാണ് പൾമണറി വെയിൻ വിച്ച് ക്യാരീസ് പ്യുവർ ബ്ലഡ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ കൺഫ്യൂഷനായി പോകരുത് ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് ക്യാപ്പിലറീസ് എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് ദ ബ്ലഡ് വെസൽ ദാറ്റ് കണക്ട്സ് ആർട്ടറീസ് ആൻഡ് വെയിൻസ് ആർട്ടറീസിനെയും വെയിൻസിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് വെസലിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്പിലറീസ് എന്ന് പറയുക ക്യാപ്പിലറീസ് മീൻസ് എന്താണ് ആർട്ടറീസിനെയും വെയിൻസിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വെയിൻ ബ്ലഡ് വെസലിനെ ഓക്കെ ദ ബ്ലഡ് വെസൽ ദാറ്റ് കണക്ട്സ് ആർട്ടറീസ് ആൻഡ് വെയിൻസ് ആർ കോൾഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ഓക്കെ ദെൻ ലാർജസ്റ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൺ ബോഡി അയോട്ട അയോട്ടയാണ് ലാർജസ്റ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽ ഓക്കെ ലാർജസ്റ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽ എന്ന് പറയുന്നത് അയോട്ടയാണ് ഓക്കെ ദ ലാർജസ്റ്റ് ആർട്ടറി ഇൻ ദ ഹ്യൂമൺ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അയോട്ടയാണ് ലാർജസ്റ്റ് ആർട്ടറി അയോട്ട തന്നെയാണ് ലാർജസ്റ്റ് ആർട്ടറി അയോട്ടയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ബ്ലഡ് വെസലും അയോട്ടയാണ് മൺ മറന്നു പോകാതെ ഓർമ്മിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് വെയിൻ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൺ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫീരിയർ വിനേക്കാവയാണ് ഓക്കെ ലാർജസ്റ്റ് വെയിൻ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൺ ബോഡി ഇനി ആവറേജ് ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ ഇൻ ഹ്യൂമൺ ആവറേജ് ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ ഇൻ ഹ്യൂമൺ ഈസ് വൺ ലാക്ക് കിലോമീറ്റർ വൺ ലാക്ക് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്ത് ആവറേജ് ലെങ്ത് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ ഓക്കെ ദ ഓൺലി ഓർഗൻ ഇൻ ദ ബോഡി വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ക്യാൻസർ ഓക്കെ അത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ക്യാൻസർ കൊണ്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പാർട്ട് ഏതാണ് ഹാർട്ട് ആണ് ഓക്കെ ദ ഓൺലി ഓർഗൻ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ക്യാൻസർ ഈസ് ഹാർട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ഇനി ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്ങിൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൺ ബീയിങ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വെൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എംബ്രിയോ ഈസ് ഫോർ വീക്സ് ഫോർ വീക്സ് എംബ്രിയോ എംബ്രിയോൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഫോർ വീക്സ് ആകുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്സിൽ ഓക്കെ ഇനി റെസ്ലെസ് മസിൽ റെസ്ലെസ് മസിൽ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൺ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിയാക് മസിലാണ് കാർഡിയാക് മസിൽസിനാണ് റെസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത റെസ്ലെസ് റെസ്ലെസ് മസിൽ ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ റെസ്ലെസ് മസിൽ ഏതാണ് കാർഡിയാക് മസിലാണ് മസിൽസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഹാർട്ട് ടു ബീറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം റിതം മയോ കാർഡിയൽ മസിൽസ് ഓക്കെ മയോ കാർഡിയൽ മസിൽസ് ആണ് ഹാർട്ടിനെ സെയിം റിതമിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഓരോ ഹാർട്ട് ചേമ്പേഴ്സ് എത്ര ഹാർട്ട് ചേമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓരോ എന്താണ് ഓർഗാനിസത്തിന് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കോക്രോച്ചസിന് തേർട്ടീൻ ഹാർട്ട് ചേമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് കോക്രോച്ചസിന് ഹ്യൂമണ്ണ് ഫോർ ആണ് മാമൽസിന് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഉള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഹ്യൂമൺ മാമൽസ് ബേർഡ്സ് ക്രോക്കഡൈൽ ഇതിനൊക്കെ ഫോർ ചേമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് എച്ച് എം ബി സി ഹ്യൂമൺ മാമൽസ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ക്രോക്കഡൈൽസ് എച്ച് എം ബി സി എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഹ്യൂമൻസ് മാമൽസ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ക്രോക്കഡൈൽ ഇതിനൊക്കെ ഫോർ ചേമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഇനി ആംഫിബിയൻസിന് ത്രീ ആണ് റെപ്റ്റൈൽസിന് ത്രീ ആണ് ഫിഷിന് ടു ആണ് ഫിഷിന് എത്രയാണ് ടു ആണ് ആംഫിബിയൻസിനും റെപ്റ്റൈൽസിനും എത്രയാണ് ത്രീ ആണുള്ളത് പക്ഷെ കോക്രോച്ചസിനാണ് ഏറ്റവും
ഹൺഡ്രഡ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് പെർ മിനിറ്റ് നോർമൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു ടൈംസ് ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ടക്കി കാർഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ബ്രാഡി കാർഡിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രാഡി കാർഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് സിക്സ്റ്റി ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സിലും കുറവാണെങ്കിലാണ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് അതിനെയാണ് ബ്രാഡി കാർഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചെസ്റ്റ് പെയിൻ കോസ്ഡ് ബൈ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ടു ദ ഹാർട്ട് മസിൽസ് അതിനെയാണ് ആൻജിന പെക്ടോറിസ് പെക്ടോറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൊണ്ട് ഓക്കെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൊണ്ടാണ് ഹാർട്ട് പെയിൻ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആൻജിന പെക്ടോറിസ് എന്ന് പറയാം ആൻജിന പെക്ടോറിസ് ഇനി ഈ കെമി ഏത് ഡിക്രി ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അസറ്റലിഡിനാണ് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ടക്കി കാർഡിയ ഹൺഡ്രഡിനെക്കാട്ടും മോർ മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ബ്രാഡി കാർഡിയ മീൻസ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി ആവുകയാണെങ്കിൽ ആൻജിന പെക്ടോറിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ കോസ് ബൈ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ടു ദ ഹാർട്ട് മസിൽസ് അസറ്റൈൽഡിനാണ് എന്ത് അതായത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ജാവിക് സെവൻ അത് ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ടാണ് ജാവിക് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതൊന്ന് മെമ്മറിയിൽ വയ്ക്കുക ജാർവിക് സെവൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ട് ഓക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ട് ആദ്യം ഉണ്ടായ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ടാണ് ജാവിക് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് റോബർട്ട് കെ ജാവിക് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പേര് ഓർമ്മിക്കാൻ ഈസിയാണ് റോബർട്ട് റോബർട്ട് കെ ജാവിക് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത എന്താണെന്ന് നോക്കാം അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് അഡ്രിനാലിൻ എന്താണ് ദ ഹോർമോൺ വിച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ദ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഡ്രിനാലിൻ ഓക്കെ ഇനി പേസ് മേക്കർ എന്താണ് അതായത് എസ് എ നോഡ് ആണ് പേസ് മേക്കർ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് സൈനോ ആട്രിയൽ നോഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഓക്കെ സൈനോ ആട്രിയൽ നോഡ് ആണ് പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ എസ് എ നോഡ് സൈനോ ആട്രിയൽ നോഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ഹാർട്ട് വിച്ച് വർക്ക്സ് ആസ് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ട് ഓക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പേസ് മേക്കർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഓക്കെ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എന്നാണ് പേസ് മേക്കർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ദ ഡിസീസ് വിച്ച് ഡാമേജസ് ദ ഹാർട്ട് വാൾസ് ഹാർട്ട് വാൾസിന് ഡാമേജ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് ആണ് റൊമാറ്റിക് ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത് റൊമാറ്റിക് ഫീവർ മീൻസ് ദ ഡിസീസ് വിച്ച് ഡാമേജസ് ദ ഹാർട്ട് വാൾസ് ഓക്കെ ദെൻ ഇ സി ജിയെ പറ്റി നോക്കാം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ചെക്കിംഗ് ഹാർട്ട് എയിൽമെൻറ്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഇ സി ജി ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ചെക്കിംഗ് ഹാർട്ട് എയിൽമെൻറ്റ്സ് അതായത് അതായത് ഇ സി ഇ സി ജി എന്താണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഹാർട്ട് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇ സി ജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വില്യം എന്തോവാനാണ് ഇ സി ജി ഫസ്റ്റ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ സർജറി ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ സർജറി ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ക്രിസ്ത്യൻ ബർണാഡ് ആണ് വേൾഡിൽ ഡോക്ടർ ക്രിസ്ത്യൻ ബർണാഡാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ബർണാഡാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഡിസംബർ മൂന്ന് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ സോറി സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ ഡിസംബർ തേർഡ് ഡിസംബർ തേർഡ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ ഗ്രൂഡ് ഷൂർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചിട്ട് അതായത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ കേപ്പ് ടൗണിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഡോക്ടർ പി വേണുഗോപാലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലാണ് നല്ല ഡി